Sinti tora yuva naavu pariksha bariyuva pariksha vaniya naavu nodi kaliyuva. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿನ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಂಯೋಗ ಎರಡನೇದು ವಿಭಜನೆ ಮೂರನೇದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ನಾಲ್ಕನೇದು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಮತ್ತು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಇವು ಅಲ್ಲದೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಸ್ಮರಣ ತಂತ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಪಿ ಸಿ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿ ಅಂದರೆ ತಾಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ತಂತ್ರದಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಿಯಮ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಚ್ಚಾ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಅದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಣದ ಗುರುತಾದ ನಂತರ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಸರಿದೂಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಎಮ್ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒಂದಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿದೂಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿದೂಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಎರಡನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಎರಡಾಯಿತು ಎಡಗಡೆಗೂ ಕೂಡ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಲೂಬಹುದು ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಫೆಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕೇತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ತಾಪ ಇರ್ಬೋದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಸಿ ಒ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನದು ಜಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಟು ಜಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಎ ಟಿ ಎಂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಥನಾಲ್ ದ್ರವ ರೂಪದ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಹೆಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಧದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ಪದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ಪದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಟೂ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಸಂ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನನ್ನು ಉಪ
ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಪದದಲ್ಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹಿರ್ ಉಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಎರಡು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದು ಇದು ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರ್ ಉಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಣುವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ಅಣು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ದೇಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರ್ ಉಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅದು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಫ್ ಇಟು ಓ ತ್ರೀ ಘನರೂಪದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅನಿಲ ಎಸ್ ಓ ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಮೂರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಭಜನೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗಂದರೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ
ಕ್ಯಾಥೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೀರನ್ನು ವಿಭಜನೆಯ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೀರಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅದೇನೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಇದು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಥವಾ ದ್ಯುತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಎಕ್ಸ್ ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಸ್ತು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮೀಕರಣ ಹೀಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಸಿ ಎ ಒ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಖ ಇದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತರುಷ್ಣಕನೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕನೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೊಂಡರೆ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಪೆನ್ನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೀಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯ
ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಸತುವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸತುವನ್ನು ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಸ ಪಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗದೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಎನ್ ಎ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಬಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ ಘನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಲೀಯ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧ ಅದು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತನ್ನ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಬೇರಿಯಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರಿಯಂನ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರನೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡನ್ನು ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೀಸದ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಉಂಟಾಗೋದನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತೀರ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪನ ಕ್ರಿಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಘನ ವಸ್ತು ಒಂದು 
ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಮ್ರದ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸುಟ್ಟಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಿ ಯು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಉಷ್ಣ ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ನೀರು ಎಚ್ ಟು ಒ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಮ್ರವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರವು ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀರು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯೋ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕನೋ ಅಂತರುಷ್ಣಕನೋ ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಂಕ್ಷಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿರುವಂಥ 
ಕೂಡ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ತಾಮ್ರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವೇ ಮ್ಯಾಲಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಳು ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳು ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕಮಟುವಿಕೆ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಮಟದಂತೆ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಮಟುವಿಕೆಯು ಕೂಡ ಈ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶನ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಫಲರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ